நாள்தோறும் திருப்புகழை விரும்பி காணும் மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு நன்பார்ந்த காலை வணக்கங்கள் தினமும் ஒரு திருப்புகழை நாம் கண்டு கழித்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்று பிள்ளையாரை பற்றி ஒரு திருப்புகள் இது வயலூரில் பாடியது நினது திருவடி என்று தொடங்கும் திருப்புகள் நினது திருவடி சக்தி மயில் கொடி நினைவு கருதிடு புத்தி கொடுத்திட நிறைய அமுது செய் முப்பழம் அப்பமும் நிகழ் பால் தேன் நெடிய வளை முறி கொடு லட்டுகம் நிரவில் அரிசி பருப்பு அவல் எள் பொறி நிகரில் இனி கதலிக்க நிவர்கமும் இளநீரும் மனது மகிழ்வோடு தொட்ட கரத்தொரு மகர ஜலநிதி வைத்த துதிக்கர வளரு கரிமுக ஒற்றை மறுப்பனை வளமாக மறுவு மலர்புனை தொத்திர சொற்கொடு வளர் கை குழை பிடி தொப்பன குட்டொடு வனஜ பரிப்புற பொற்பத அர்ச்சனை மறவேனே தென 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 தெத்தன பல சிறிய அறுபத மொய்த்து உதிர புனல் திரளும் உரு சதை பித்த நினக்குடல் செரி மூளை செரும உதர நிரப்பு செருக்குடல் நிறைய அரவ நிறை தகலத்திடை திமித திமி திமி மத்தல் இடக்கைகள் ஜெக ஜே ஜே எனவே துகு துகு துத்தென ஒத்துகள் துடிகள் இடி மிக ஒத்து முழக்கிட டிமுட டிமு டிமு டி என தவில் எழும் ஓசை இகலி அலைகைகள் கைப்பறை கொட்டிட இரண பைரவி சுற்று நடித்திட எதிர் நிசிசரரை வெளியிட்டருள் பெருமாளே இப்பாடல் பிள்ளையாரை பற்றி இருந்தாலும் முருகனை முன்வைத்து பிள்ளையாரிடம் சில கேள்விகள் கேட்கிறார் அதாவது அருணகிரிநாதர் கேள்விகள் என்று சொல்ல முடியாது வரம் கேட்கிறார் என்றே வைத்து கொள்ளலாம் பிள்ளையாரை வரம் கேட்கிறார் முருகனை அண்டுவதற்காக நினது திருவடி அதாவது முருகனுடைய திருவடி முருகா நினது உன்னுடைய திருவடிகள் சக்தி ஏனென்றால் சக்தியம்மை கொடுத்த வேல் நினது திருவடியும் சக்தியும் நினது திருவடி சக்தி மயில் ஆடுகின்றதே ஓங்காரத்தை உணர்த்துகின்றதே அந்த மயில் நினது திருவடி சக்தி மயில் கொடி மயில் என்பது என்ன விந்து கொடி என்பது என்ன சேவல் சேவர் கொடி அது நாதம் நினது திருவடி சக்தி மயில் கொடி இதை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நினைவு கருதிடு புத்தி கொடுத்திட நான் எப்பொழுதும் என் மனதில் நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதனால எனக்கு நீ அந்த புத்தியை கொடு யாரை கேட்கிறார் பிள்ளையாரை கேட்கிறார் நினது திருவடி சக்தி மயில் கொடி நினைவு கருதிடு புத்தி கொடுத்திட நீ கொடுக்கிறாய் அல்லவா அவ்வையார் என்ன செய்தார் பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நான்கும் கலந்து நான் உனக்கு தருவேன் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் கோலம் செய்துங்க கரிமுக தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா என்று கேட்டார் கேட்டாள் அல்லவா அதே போல அதே வகையில் அருணகிரிநாதரும் நினது திருவடி சக்தி மயில் கொடி நினைவு கருதிடு புத்தி கொடுத்திட நிறைய அமுது செய் முப்பழம் அப்பவும் இதெல்லாம் நான் உன் எதிரில் வைக்கப் போகிறேன் நிறைய அமுது செய் நிறைய அமுது என்றால் அதிகமான அன்னங்கள் அன்னம் வைஷ்ணவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அமுது எல்லாவற்றுக்கும் அமுது 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 திருக்கண்ணமுது சாற்றமுது என்று அமுதை சேர்ப்பார்கள் அமுது போல இருக்கின்றதாம் நிறைய அமுது செய் அப்பமும் அதிர் நினது திருவடி சக்தி மயில் கொடி நினைவு கருதிடு புத்தி கொடித்திட நிறைய அமுது செய் முப்பழம் அப்பமும் நிறைய அமுது செய் என்றால் நிறைய செய்திருக்கின்ற அந்த அன்னம் உனக்கு படைக்கிறேன் நிறைய அமுது செய் முப்பழம் அது மட்டுமா முப்பழம் மா பலா வாழை என்று இருக்கின்றது அல்லவா அந்த முப்பழத்தையும் படைக்கப் போகிறேன் நிறைய அமுது செய் முப்பழம் அப்பமும் நிகழ் பால் தேன் அப்பம் அப்ப வகைகள் நிறைய இருக்கின்றது உப்பு அப்பம் வெள்ள அப்பம் என்று இருக்கின்றது அல்லவா எல்லா அப்பம் எல்லா வகையான அப்பம் அப்பமும் நிகழ்பால் நிகழ்பால் என்றால் என்ன என்ன நிகழ்கின்றது நிகழ்பால் என்றால் அன்று கறந்த பால் நேற்று முந்தானால் கிடையாது அன்று கறந்த பால் அதனுடன் தேன் நெடிய வளை முறி முறி என்றால் முறி 
குறிக்கப்படுவது வளை என்றால் வளைந்து போகிறது எது முறுக்கு நெடிய வளைமுறி எத்தனை சுற்று என்று தெரியவில்லை நெடிய வளைமுறி முறுக்கை இக்கொடு லட்டுகம் இக்கு என்றால் கரும்பு கரும்பையும் படைக்கப் போகிறேன் லட்டுகம் லட்டு ஒரு லட்டுவா எவ்வளவு வகையான லட்டுகள் இருக்கின்றன அவை உனக்குத்தான் அத்தனை உனக்குத்தான் நிறவில் அரிசி அரிசி எப்படி இருக்கிறது அரிசி உனக்கு படைக்கப் போகிறேன் அரிசி எப்படி இருக்கிறது இப்பொழுதெல்லாம் கிடைக்கிறது அல்லவா நிறைந்த அரிசி உயர்ந்த தரமான அரிசி அப்படி அரிசி ஒளி பொருந்திய அரிசி நிறம் நிறைந்த அரிசி வெள்ளையான அரிசி வெண்மையான அரிசி பருப்பு அவல் எள் பொறி பருப்பு வகைகள் எள் அவல் பொறி இவை யாவையும் கொடுக்கப் போகிறேன் நிகர் இல் இனி கதலி கனி வர்க்கமும் நிகர் இல் நிகரே கிடையாது வாழைப்பழத்துக்கு நிகர் ஒன்றும் கிடையாது அதுதான் சுலபமாக வாய்க்குள் போகும் தோலை உரித்துவிட்டு அப்படியே நாம் செலுத்தி விடலாம் நிகரில் இனி இனிமையான கதலிக்கனி எத்தனை கதலிக்கனி கதலிக்கனி என்றால் வாழைப்பழம் கதலிக்கனி வகைகள் எத்தனை வகைகள் வகைகள் இருக்கின்ற பேன்பழம் கற்பூர வாழை மலை வாழைப்பழம் என்று பல கனி வகைகள் இருக்கின்றன அல்லவா கனி வகைகளை நான் வை வைக்கப் போகிறேன் நிகரில் இனி கதலிக்கனி வர்க்கமும் இளநீரும் மனது மகிழ்வோடு தொட்ட கரத்து நீ என்ன செய்ய வேண்டும் மனது மகிழ்ந்து நீ அவை எல்லாவற்றையும் தொட வேண்டும் இதுதான் நைவேத்தியம் நீ நான் நைவேத்தியம் உனக்கு படைக்கிறேன் அதை நீ உன்னுடைய கரத்தினால் அதை தொட வேண்டும் எந்த கரத்தினால் தொட வேண்டும் முன்னொரு காலத்தில் மகர ஜல நிதி வைத்த துதிக்கர முன்னொரு காலத்தில் மகர ஜல நிதி வைத்த உன்னிடம் இருக்கிறது அல்லவா துதிக்கை அதை வைக்க வேண்டும் எதற்காக வைத்தார் என்பதை நாம் பிற்பாடு காணலாம் வளரு கரிமுக ஒற்றை மறுப்பனை இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நைவேத்தியம் செய்து ஆகிவிட்டது வளரும் கரிமுக ஒற்றை மறுப்பனை ஒற்றை மறுப்பனை பாரதம் எழுதினார் அல்லவா அப்பொழுது ஒரு தந்தத்தை ஒடித்து விட்டார் கரிமுக என்றால் யானை முகம் ஒற்றை மறுப்பனை என்றார் ஒரு தந்தம் இருக்கிறது அவருக்கு இப்பொழுது வளரு கரிமுக ஒற்றை மறுப்பனை நான் என்ன செய்கிறேன் வளமாக வர வேண்டும் வளமாக வளம் வந்து பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் மறுவு மலர்புனை தோத்திர சொற்கொடு மறுவு மலர்புனை என்றால் பிள்ளையாருக்கு என்றே தகுந்த மலர்கள் இருக்கின்றன எருக்கம்பு மலர் யாவரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அல்லவா எருக்கம்பு அருகம்புல் என்று இருக்கிறது அல்லவா கொய்யா இலை இந்த வகைகளை வைத்து பிள்ளையாருக்கு பூஜை செய்வார்கள் மறுவு மலர் புனை பூஜையோடு என்ன செய்ய வேண்டும் மலர்களோடு தோத்திர சொற்கொடு பிள்ளையாருக்கே உரித்தான தோத்திரங்கள் இருக்கின்றன அல்லவா அதை அவருக்கு நம் வாயால் கொடுக்க வேண்டும் தோத்திர சொற்களை கொட்ட வேண்டும் வளர்க்கை பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் பூஜை ஆயிற்று வலம் வந்தாகிவிட்டது மலர்களால் அவருக்கு அர்ச்சனை செய்தாகிவிட்டது இப்பொழுது துதி செய்தாகிவிட்டது சொற்களால் நாம் துதி செய்து விட்டோம் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் நம் கைகள் எல்லாம் வளர்ந்து இருக்கின்றன அல்லவா நம் கைகள் வளர்க்கை அதை என் என்ன செய்ய வேண்டும் குழை பிடி குழை பிடி குழை என்றால் காது காதை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் பிடித்து தொப்பன தொப்பன என்றால் தோப்பு கரணம் இரண்டு கையாலையும் இரண்டு காதையும் பிடித்து கொண்டு தோப்பு கரணம் போட வேண்டும் பிறகு குட்டி கொள்ள வேண்டும் குட்டோடு வனஜ பரிபுர பொற்பத அர்ச்சனை மரவேனே வனஜ என்றால் தாமரை தாமரை போன்ற பரிபுர பொற்பத அர்ச்சனை பரிபுரம் என்றால் காலில் அணிவது பொன் அழகான அழகான திருவடிகளை உடையவனே இந்த அர்ச்சனையை நான் என்றும் மறவேனே நீ நான் அர்ச்சனை செய்கிறேன் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் எனது திருவடி சக்தி மயில் கொடி நினைவு கருதிடு புத்தியை கொடுக்க வேண்டும் அப்பா என்று கூறுகிறார் பிற்பகுதியில் போர்க்கள வர்ணனைகள் தெனன தென தென தெத்தனன பல சிறிய அறுபதம் மொய்த்து அறுபதம் என்றால் என்ன யாவருக்கும் தெரிந்ததுதான் அறுபதம் என்றால் ஈ சாதாரணமாக இரத்தம் சிந்தியது என்றால் சிந்தியது என்றால் உடனே அங்கு வந்துவிடும் ஈக்கள் முய்த்துவிடும் 
இங்கு எவ்வளவு குருதிகள் குருதிகள் ஆராய் ஓடுகின்றன அல்லவா அசுரர்களை மாய்த்து விட்டான் முருகன் அப்பொழுது அங்கு குருதிகள் பாய்ந்து ஓடுகின்றது தென 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 தே தென பல சிறிய அறுப்பதம் மொய்த்து உதிர புனல் இரத்த நீர் ஆறாக பெறுகிறது திரளம் உரு சதை பித்த நினக்குடல் செறி மூளை திரண்டுள்ள சதைகள் பித்தம் நிறைந்த அந்த மாமிச குடல்கள் சிதறிய மூளை திசுக்கள் இவையெல்லாம் வெளியே வந்து விட்டன செரும உதர நிரப்பு செருக்குடல் அந்த பிளந்த வயிறு இருக்கிறது அல்லவா செரும உதர என்றால் பிளந்த வயிறு வயிறெல்லாம் பிளந்து விட்டது அதில் நிறைந்துள்ள ஈரல்கள் பெருங்குடல்கள் யாவும் வெளியே வந்து விட்டன நிறைய அரவ நிறைத்த களத்திடை அரவ என்றால் இருவகை பொருள் கொள்ளலாம் அரவ என்றால் ஆரவாரம் என்று கொள்ளலாம் அல்லது ஒலி என்றும் கொள்ளலாம் அந்த ஒலிகள் நிறைந்த போர்க்களத்தில் என்ன ஆகிறது திமித திமி திமி என்று மத்தளம் ஒலிக்கிறதா இடக்கைகள் இடக்கைகள் என்றால் இடக்கை என்னும் ஒரு வாத்தியம் மத்தளம் இடக்கை இரண்டும் வாத்தியங்கள் மத்தளம் இடக்கை என்னும் வாத்தியம் ஜெக ஜே ஜே எனவே ஜெக ஜே ஜே என்று ஒலிக்கவும் தூகு தூகு துத்தென துடிகள் இடி மிக ஒத்து முழக்கிட தூகு 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 என்று துடிகள் துடிகள் என்றால் என்ன ஒடுக்கைகள் பறைகள் இடி மிக ஒத்து இடியை போல அது ஒலிக்கிறதா ஒத்து என்றால் ஊது ஊது ஊதுகிறார் ஊது குழலால் முழக்கிட முழக்கம் எழுகின்றது டிமுட டிமு டிமு டிம் இவ்வளவு அழகாக சத்தம் வருகிறது பார்த்தீர்களா டிமுட டிமு டிமு டி டிம் என தவில் எழுப்பி எழுப்புகிறதாம் அந்த ஓசையை டிமுட டிமு டிமு டி டிம் என தவில் எழும் ஓசை இலகி இதை கண்டு இலகி அலகைகள் கைப்பறை கொட்டிட இலகி அலகைகள் என்றால் அலகைகள் என்றால் பேய்கள் பேய்களில் ஒரு வகை அந்த பேய்கள் என்ன செய்யும் என்றால் அவரவர்க்குள் வாதாடும் சண்டை போடும் ஆனால் இங்கு என்ன செய்கிறது போர்க்களத்தில் இவ்வளவு பிணங்கள் நிறைந்திருக்கிறதே என்று அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் அதனால் என்ன செய்கிறது நடனமாடுகின்றது இலகி அலகைகள் கை பறை கொட்டிட கையில் பறையை வைத்து கொண்டு அதை அடித்து மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்தை தெரிவிக்கின்றது இரண பைரவி சுற்று நடித்திற ரண பைரவி என்று கூறுவார்கள் எப்பொழுது மேப்பிடங்கள் இருக்கும் இடத்தில் இந்த ரண பைரவி வருவாள் ரண பைரவி சுற்று நடித்திட சுற்றி 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 வந்து நடனமாடுகின்றாளாம் எது அப்படி இந்த காட்சி வருமாறு என்ன செய்தார் முருகன் எதிரு நிசீசரரை பலியிட்டாராம் எதிரு நிசீசரரை பலியிட்டொருள் பெருமாளை இவ்வளவு நேரம் நாம் பிள்ளையாரை எப்படி பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் கண்டோம் நைவேத்தியம் அவசியம்தானா நைவேத்தியம் என்று சொல்கிறார்களே தொட்ட கரத்தொரு என்று நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம் பிள்ளையார் அதை தொட்டார் என்று எப்படி அது குறையாமல் இருக்கிறதே நாம் என்ன நைவேத்தியம் இறைவனுக்கு வைத்தாலும் அது குறையாமல் இருக்கிறதே என்று சிறியவர்கள் யாவரும் கேட்கலாம் முன்னோர்கள் என்ன செய்வார்கள் நம் மாதிரி இருக்கிறவர்கள் முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் அதனால் நாம் செய்கிறோம் ஆனால் சிறியவர்கள் அப்படி இருக்க மாட்டார்கள் கேள்வி மேல் கேட்டு தொலைத்து விடுவார்கள் நீங்கள் இதை பதிலாக சொல்லுங்கள் அதாவது ஒரு சிஷ்யனும் ஒரு குருவும் இருந்தார் குரு சொன்னார் நீ அந்த பாடப்புத்தகத்தை எடுத்துன்றா நீ இன்னைக்கு என்ன படிக்கணுமோ அதை படிக்கலாம் என்று சரி உவனிடத்திலிருந்து ஒரு ப ஒரு பக்கத்தை படிக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் குருகுலத்தில் இருந்தால் படித்ததை அப்படியே ஒப்பிக்க வேண்டும் படித்து விட்டாயா உள் ஏற்றிக்கொண்டாயா எல்லாம் நீ சரியாக கவனித்து விட்டாயா நீ ஏற்றுக்கொண்டாயா என்று கேட்டார் புத்தியில் ஏற்றுக்கொண்டாயா ஆம் ஏற்றுக்கொண்டேன் சரி சொல் பார்க்கலாம் என்றார் இவன் புத்தகத்தை மூடி வைத்தான் சொன்னான் அவன் என்ன படித்தானோ அத்தனையும் சொல்லிவிட்டான் புத்தகத்தை திற என்றார் புத்தகத்தை திருந்தான் நீதான் அதிலிருந்து எடுத்து கொண்டு விட்டாய் அல்லவா அப்பொழுது அதில் இருக்கக்கூடாதே அதில் இருக்கிறதா பார் என்றார் ஆம் இருக்கிறது புத்தகத்தில் இருக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் அதை நாம் எடுத்து கொண்டு விட்டோம் எப்படி எப்படி இந்த இறைவன் பிள்ளையார் எல்லாவற்றையும் தொட்ட கரத்தொரு என்று நாம் பார்த்தோம் அல்லவா எல்லா பதார்த்தங்களையும் தொட்டார் தொட்டாலும் அது அப்படியே இருக்கின்றது அவரும் சாப்பிட்டார் என்று அர்த்தம் இப்படித்தான் 
எப்படி இந்த குரு சிஷ்யன் இந்த உதாரணம் தகும் என்று நினைக்கிறேன் மனது மகிழ்வோடு தொட்ட கரத்தோறு என்று கூறினார் அல்லவா எப்பொழுது அவர் அந்த கடலை தொட்டார் என்றால் அமுதம் வந்தது அல்லவா அந்த பார்க்கடலில் அப்பொழுது என்ன ஆயிற்று அந்த மந்திர மலை கீழே அமுங்கிவிட்டது ஆழ்ந்து விட்டது அதை தாங்க வேண்டும் என்று திருமால் ஆமையாக சென்றார் அப்பொழுது அது நின்றுவிட்டு அமுதம் கடைய ஏதுவாக இருந்தது அதனால் அவருக்கு ஒரே ஆணவம் செருக்கு அதனால் அந்த கடலையே அவர் கலக்கினார் அதனால் அவர் அவரது ஆணவத்தை அகற்றுவதற்காக பிள்ளையார் அங்கு சென்று அவரை வாதிட்டார் அவருடன் சண்டை போட்டு அந்த ஆமையுடன் சென் சண்டை போட்டு ஆமை ஓடை எடுத்து வந்தார் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றது அது மட்டுமன்று பிரளய காலம் போல் ஒரு முறை வெள்ளம் வந்துவிட்டது மக்கள் எல்லாம் யாவரும் ஜீவராசிகள் யாவும் உய்வதற்காக இவர் கடலை குடித்தார் கடலை குடித்ததனால் கட்ட மனது மகிழ்வோடு தொட்ட கரத்தோறு தலையில் குட்டி கொள்ளும் பழக்கம் எப்படி வந்தது தெரியுமா ஒரு முறை அகஸ்தியர் கையில் கமண்டலத்தில் நீர் எடுத்து கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தார் இந்திரன் நந்தவனம் அமைத்திருந்தான் சிவனை பூஜை பூஜை செய்வதற்காக அங்கே பூக்கள் எல்லாம் நிறைந்து கிடந்தன நந்தவனம் அமைத்திருந்தான் ஆனால் ஒரு காலத்தில் பஞ்சம் வந்துவிட்டது அதனால் தண்ணீர் இல்லாமல் போய்விட்டது அவன் சிவபிராமனை வேண்டி இப்பொழுது அவர் அகஸ்தியர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் கையில் கமண்டலம் பிள்ளையாரை வேண்டினான் பிள்ளையாரை வேண்டியவுடன் பிள்ளையார் காக உருவில் வந்து அவர் கமண்டலத்தை கீழே வைத்தவுடன் அதை தட்டி விட்டு சென்றாள் அதுதான் கா விரி அது விரிந்து ஓட ஆரம்பித்து விட்டது அதுதான் காவிரியாக சென்று அந்த நந்தவனத்திற்கு நீர் பாய்ச்சியது சரி என்று இந்த அகஸ்தியர் என்ன செய்தார் காகத்தின் பின்னாடியே ஓடினார் அந்த காகம் சிறுவனாக மாறி சிறிது தூரம் சென்றது இவர் என்ன செய்தார் அந்த சிறுவனை குட்டுவதற்காக கையை வைத்து கொண்டார் அந்த சிறுவன் பிள்ளையாராக மாறி நின்றான் உடனே நீட்டிய அந்த கையை தன் பக்கம் எடுத்து தன்னுடைய நெற்றியில் குட்டி கொண்டு விட்டார் அன்றிலிருந்து தலையில் குட்டி கொள்ளும் பழக்கம் ஏற்பட்டது இப்பொழுது தோப்பு கரணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் கஜமுகாசுரனை வென்றார் அல்லவா பிள்ளையார் கஜமுகாசரன் என்ன செய்தான் எல்லா தேவர்களையும் வருத்தினான் எப்படி அவர்கள் தோப்புக்கரணம் போட வேண்டும் என்று ஆயிரம் முறை தன்னை தனக்கு மரியாதை செலுத்துமாறு தோப்புக்கரணம் ஆயிரம் முறை போட வேண்டும் என்று அவன் ஆணையிட்டு விட்டான் ஆயிரம் முறைகள் அவர்கள் போடுவார்கள் கஜமுகாசுரனை பிள்ளையார் வென்றதனால் தேவர்கள் பிள்ளையாருக்கு மூன்று தோப்புக்கரணம் போடும் போடுமாறு பணித்தார் அவர் ஆதலால் குட்டி கொள்ளும் பழக்கமும் தோப்புக்கரணம் போடும் பழக்கமும் இதனால் தான் வந்தது என்று நாம் அறிவோம் இவ்வாறு நினைவு திருவடி சக்தி மயில் கொடி நினைவு கருதில் புத்தி கொடுத்திட நிறைய அமுது செய் முப்பழம் அப்பமும் நிகழ் பால் தேன் நெடி வலைமுறி இக்கொடு லட்டுகம் நிறைவில் அரிசி பருப்பு அவல் எள் பொறி நிகரில் இனி கதலிற்கனி வர்க்கமும் இளநீரும் மருவு மலர்புனை தோத்திர சொற்கொடு வனஜ பரிப்புற பொற்பத அர்ச்சனை நான் மறவேனே என்று அவர் முடிக்கிறார் அல்லவா அதே போல வலம் வந்து நாமும் தலையிலும் குட்டி கொண்டு தோப்பு கரணமும் போட்டுக்கொண்டு அவரை வாயால் நம் நாம் நமக்கு என்னென்ன துதிகள் தெரியுமோ அந்த துதிகளை கூறி அர்ச்சித்து பிள்ளையாரையும் முருகனையும் சேர்ந்து வழிபட்டு நாம் முன்னேறுவோமாக நினது திருவடி சக்தி மயில் கொடி நினைவு கருதிடு புத்தி கொடுத்திட நிறைய அமுது செய் முப்பழம் அப்பமும் நிகழ்பால் வர்க்கமும் இளநீரும் மனது மகிழ்வோடு தொட்டகரத்தொரு மகர சலநிதி வைத்ததுதி 
கர வளரு கரிமுக ஒற்றை மறுப்பனை வளமாக மறுவு மலர் பூனை தொத்திர சொற்கொடு வளர்கை கூழை பிடி தொப்பன குட்டோடு வன சபரி கூற பொற்பத அர்ச்சனை முடி முடி முடிட்டி மெனத்தவில் எழுமோ 